అందరికీ అందరికి వెల్కమ్ చెప్తున్నాను ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు నేనైతే సూపర్ గా ఉన్నాను మీరు అందరు కూడా అంతే సూపర్ సూపర్ గా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ రోజు వీడియోని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఈ రోజు ఏంటి అమ్మ రెసిపీ అని చెప్పి నేను కనపడుతున్నాను అన్న స్టార్టింగ్ ఒక కొద్దిసేపు మీతో మాట్లాడదామని నిన్నటి రెసిపీ చూసారా కారా బూందీ రెసిపీ చక్కగా చేశాను కావాలంటే చూడకపోతే ఎంత నిన్నటి వీడియో చూడండి కరకరలు ఆడుతూ క్రంచీగా కారా బూందీ చేశాను చూడండి ఎంత బాగున్నాయో సూపర్ ఉన్నాయో నేనైతే ఎక్కువగా నాకు ఇష్టం అనమాట బూందీ స్పైసీ రెసిపీస్ అంటే బేసిక్ గా ఇష్టం స్వీట్ కంటే అందుకని ఎక్కువ తింటా ఉంటాను నిన్న పెట్టిన రెండు వీడియోస్ మంచిగా చూశారు నిన్న సెకండ్ వీడియో కింద కమెంట్స్ కూడా ఓపెన్ చేశాను కదా మీ వాల్యుబుల్ కమెంట్స్ అని ఇచ్చారు దాంట్లో ఏంటంటే చాలా మంది అక్క బ్లాగ్స్ పెట్టండి అక్క రెసిపీసే పెడుతున్నారు అమ్మాయి కానీ మీ కానీ బ్లాగ్స్ అంటే నేను వర్క్ చేసుకుంటూ ఇంట్లో మేమంతా చూపించమని బ్లాగ్స్ అంటే అవే కదా అయితే బ్లాగ్స్ పెట్టడానికి కొంచెం కష్టమేమి కాదు షూట్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ నుంచి చేస్తానే ఉంటాను కదా అయితే ఇప్పుడు కష్టం అవుతుంది ఎందుకు అని అంటే కనుక ఇంట్లోనే రమేష్ ఆఫీస్ వర్క్ చేసుకుంటున్నారు ఇంట్లోనే స్మైలీకి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి రెండు రూమ్స్ లో వాళ్ళిద్దరు తలుపులు వేసుకొని ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు నాకు ఒక హాలను కిచెన్ ఇచ్చారనమాట ఈ ఉన్న కొద్ది దాంట్లో నేను పెద్దగా మాట్లాడుతూ డిస్టర్బ్ చేస్తూ షూటింగ్ చేసుకున్నాను అనుకోండి స్మైలీకి క్లాసెస్ అనేవి తను ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ కదా అంటే చెన్నైలో ట్వెల్త్ క్లాస్ కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్ తనకి ఎంసెట్ కోచింగ్ కూడా ఇప్పిస్తున్నాం కాబట్టి మార్నింగ్ నుంచి నైట్ నైన్ వరకు క్లాసెస్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి తను చాలా డిస్టర్బ్ అవుతుంది నేను ఎక్కువగా బ్లాగ్స్ షూట్ చేస్తే రమేష్ గారికి కూడా ఫోన్ ఆన్లైన్ అని ఎప్పుడు ఫోన్ లోనే ఉంటున్నారు ఆఫీస్ వర్క్ అంత ఇంట్లోనే ఉండి చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అందుకే నేను బ్లాగ్స్ అనేవి ఎక్కువగా షూట్ చేయలేకపోతున్నాను మంచి రెసిపీస్ ని మీతోటి షేర్ చేసుకుంటున్నాను వీలైనంత వరకు కామ్ గా అందుకులో కూడా ఎక్కువగా నేను మాట్లాడుతూ వీడియోలు చేయట్లేదు మీరు చూస్తే కనుక వీడియో మొత్తం కుకింగ్ అయిపోయిన తర్వాతనే దానికి వాయిస్ ఇస్తున్నాను అది ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరికి డిస్టర్బ్ లేని టైమ్ లోనే ఇస్తున్నాను అర్థం చేసుకుంటారనుకుంటున్నాను బ్లాగ్స్ అయితే చాలా మంది చూస్తారు నాకు కూడా తెలుసు వ్యూస్ చాలా వస్తాయి మంచిగా చాలా మందికి వైరల్ అవుతాయి వీడియోస్ బట్ నేను చెయ్యలేను ప్రస్తుతం ఉన్న కండిషన్ లో నా ప్రాబ్లం ఫ్యామిలీ ఇంపార్టెంట్ కదా వాళ్ళిద్దరిని డిస్టర్బ్ చేసి నేను ఏదో చేయకపోతే స్మైలీకి డిస్టర్బ్ అవుతుంది అది ఫ్రెండ్స్ ప్రాబ్లము కానీ మీరు మంచిగా ఏదన్నా రెసిపీస్ నేర్చుకోవాలంటే మాత్రం అమ్మ రెసిపీస్ చూపిస్తున్నాను నేను కొన్ని రెసిపీస్ చేస్తున్నాను చక్కగా చూసి నేర్చుకోండి అప్పుడప్పుడు ఇలా సరదాగా మీతో మాట్లాడుతా ఉంటాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో అమ్మ మంచిగా ఇంటి ముందు అమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు వరంగల్లో కదా మీ అందరికి తెలుసు కదా పల్లెటూరులో చక్కగా ఇంటి ముందు చెట్లలో గడ్డి పీక్కుంటూ వీడియో షూటింగ్ క్లిప్పింగ్ పంపించారు అమ్మ మంచిగా వంకాయ మసాలా వంకాయ గుత్తి వంకాయ అంత బాగుందంటే తింటున్నారు ఇద్దరు కలిసి అమ్మను నాన్న నాకు ఆ వీడియో క్లిప్ చూస్తే చాలు నాన్న మీద ఈ మధ్య నాకు బాగా ఫుల్ వచ్చేస్తుంది అనమాట చక్కగా తింటూ చూపిస్తున్నారు వీడియో అయిపోయినాక మా వీడియో అలానే ఉంటుంది కదా అందుకని వాళ్ళిద్దరు కూడా పోటీగా చక్కగా ఒకరికి ఒకరు తినిపించుకుంటున్నారు భలే నవ్వచ్చు మీరు ఒక వీడియో అమ్మ నాన్న తినిపిస్తుంది చూడండి లాస్ట్ రోజు చూస్తే మీరు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ వయసులో కూడా వాళ్ళిద్దరు అంత అన్యోన్యంగా పల్లెటూరులో ఉన్న కొద్దిలో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు అటువంటి అంటే మనం పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి కోట్లలో డబ్బులో హోదాలో ఆనందం ఉండదు ఎప్పుడైనా కూడా ఉన్న చిన్న లైఫ్ లో పల్లెటూరులో కూడా వాళ్ళిద్దరు అంత ప్రశాంతంగా బ్రతుకుతున్నారంటే ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకొని ఇన్ని సంవత్సరాలు వాళ్ళు అలా గడిపారు కాబట్టి వాళ్ళంత హ్యాపీగా ఉండగలుగుతున్నారు అర్థం చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా మీ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఎవరైనా కూడా ఒకరికొకరు తోడుగా ఉండండి ప్రతి పనిలో సహాయం చేయండి హెల్ప్ చేసుకోండి ఒకరికొకరు ఒకరికి కోపం వచ్చినప్పుడు ఒకరికి తగ్గండి అలా ఉంటే ఉంటే లైఫ్ అనేది హ్యాపీ హ్యాపీగా జరిగిపోతుంది అసలు నేను ఏదో చెప్దాం అని వీడియో స్టార్ట్ చేసి ఇంకెక్కడ కోపోతుంది టాపిక్ బట్ నేను మాట్లాడితే మీ అందరికి ఇష్టం కదా అందుకని కొద్దిసేపు మాట్లాడాలనిపించింది ఇంకా లేట్ చేయకుండా అమ్మ రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోయి గుత్తి వంకాయ మసాలా కర్రీ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ చేసుకొని తినండి అమ్మ నాన్న చేసుకున్నాను నేను కూడా చేసుకుంటాను అమ్మ మెథడ్లో చాలా చాలా బాగుంటుంది ఓకేనా ఇంకా చెన్నై నుంచి మనం వరంగల్ వెళ్ళిపోయాం అనమాట వీడియోలోనే నేను చెన్నైలో ఉంటాను కదా ఇప్పుడు ఇది అమ్మ వాళ్ళ వరంగల్ ఇంటి దగ్గర పల్లెటూరు మార్మూల గ్రామం అక్కడ అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి ముందు చెట్లు ఉంటాయి అందరు లాక్డౌన్ పీరియడ్ లో చూసారు కదా ఆ చెట్లు చాలా చక్కగా పూలు పూస్తూ ఉంటాయి బట్ ఆ చెట్ల కింద చాలా గెడ్డి మొక్కలు పిచ్చి
నాకైతే లాక్డౌన్ లో త్రీ మంత్స్ అక్కడే గడిపాను కదా అసలు ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూస్తుంటే మళ్ళీ వెళ్లిపో బుద్ధి అవుతుంది పారిపో బుద్ధి అవుతుంది నిజం చెప్పాలంటే వరంగల్ కి ఇక్కడ చూడండి గులాబ్ చెట్టుకి ఎన్ని పూలు పూసే గులాబ్ పూలు దొంగలాగా అమ్మ ఒక్కటి కోసుకొని చక్కగా పెట్టుకుంటుంది అమ్మకి పూలు అంటే ఇష్టం అక్కకు కూడా చాలా ఇష్టం నా నేను పెద్దగా పెట్టుకోనులేండి ఇంకా అలా మళ్ళీ పువ్వు పీక్కొని మళ్ళీ గడ్డి పీక్తుంది అనమాట ఇలా ఉంటుంది విలేజ్ లో చక్కగా హ్యాపీగా చెట్ల మధ్యన బ్రతకాలనిపిస్తుంది నాకు కూడా ఇలా నీట్గా చేసుకుంటూ చెట్లన్నీ ఇంకా అమ్మ కొన్ని కొత్త చెట్లు కూడా పెడతానన్నది అది పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ షూటింగ్ చేసి పంపమంటాను అండ్ ఇక్కడ అమ్మ నాన్న చూస్తున్నారు కదా ఇలా వాళ్ళ ఇంటి ముందు చెట్ల దగ్గర పక్కన ఎన్ని చాలా వరకు తీసేశారు పాత చెట్లన్నీ అప్పుడు మీరు చూసిన పూల మొక్కలన్నీ ఇప్పుడు లేవు ఎక్కువగా ఇప్పుడు మళ్ళీ వర్షాకాలం కొత్తగా పెట్టడానికి అన్ని క్లీన్ చేసేసుకున్నారనమాట ఇప్పుడైతే ఇంకా కిచెన్ లోకి వచ్చేసింది ఆ వర్క్ అంతా ఫినిష్ చేసుకొని ఇప్పుడు గుత్తి వంకాయ మసాలా కర్రీ రెసిపీ చూపించబోతుంది అనమాట అమ్మ అమ్మ చాలా చక్కగా వండుతుంది మా విలేజ్ లో అమ్మ స్టైల్ గుత్తి వంకాయ మసాలా కర్రీని ఇప్పుడు చూపిస్తాను అమ్మ లైక్ చేయమంటుంది ముందే చేయమంటుంది అనమాట రెసిపీ చూడక ముందే ఇప్పుడే లైక్ ఇచ్చేసేయండి అమ్మ కోసం ఇప్పుడు కావలసిన పదార్థాలని నేను అమ్మ చూపిస్తా ఉంది కదా నేను చెప్తా ఉంటాను హాఫ్ కేజీ వంకాయలు చిన్న వంకాయలు ఉంటాయి కదా తీసుకోవాలి తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు టొమాటో ఒకటి ఆనియన్ ఒకటి తర్వాత గసగసాలు రెండు స్పూన్లు తెల్లగా ఉంటాయి కదా గసగసాలు చాలా మందికి తెలియదు అవి వేసుకుంటే బాగుంటుంది తర్వాత శనగపప్పు పచ్చిశనగపప్పు రెండు స్పూన్లు పల్లీలు రెండు స్పూన్లు ఎండు మిరపకాయలు ఒక ఐదు కొత్తిమీర పుదీనా ఒక చిన్న బౌల్ అంతా ఒక అర చెక్క నిమ్మకాయ మిరియాలు లవంగాయలు దాల్చిన చెక్క యాలుక్కాయలు అవి నాలుగు అవి నాలుగు వేసుకుంటే మసాలా ఫ్లేవర్ కూడా ఉండాలి కదా మరి గుత్తి వంకాయ మసాలా కర్రీ కాబట్టి అన్ని వేసుకోవాలి తర్వాత వెల్లుల్లి ఒక ఐదు ఆరు అల్లం ముక్కలు ఒక టూ స్పూన్స్ వరకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నా ఓకే నో ప్రాబ్లం ఒక టూ టూ త్రీ స్పూన్స్ కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరి అయినా ఎండు కొబ్బరి అయినా వేసుకోవాలి అవి కావలసిన పదార్థాలు ఇప్పుడు మంచినీళ్లలో అమ్మ ఒక స్పూన్ అంత సాల్ట్ వేసి ఈ వంకాయలన్నిటినీ ఆల్రెడీ ఒకసారి కడిగేసింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక్కసారి సాల్ట్ వాటర్ లో శుభ్రంగా కడిగేసి వీటిని కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇంకా ప్రాసెస్ చేసేస్తుంది మనం చూసేద్దాం లేట్ చేయకుండా చూస్తుంటేనే తినబుద్ధి అవుతుంది కదా అసలు వంకాయ కలర్ చూస్తేనే బాగుంటుంది ఇలాంటి డార్క్ వంకాయ కలర్ నాకైతే గ్రీన్ వంకాయలతో చేసింది అయినా చాలా బాగుంటుంది నాకు ఇష్టం గుత్తి వంకాయ కూర ఏ టైప్ లో వండినా కూడా ఇప్పుడు ఇలా మంచి శుభ్రంగా కడుక్కొని ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకున్నాక వీటిని చూడండి అమ్మ చూపిస్తుంది ఇలా నాలుగు సైడ్ నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి హాఫ్ ఒక సైడ్ హాఫ్ ఒక సైడ్ ఇలా నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి చూపిస్తుంది కదా అలా ఎందుకంటే లోపల మనం మసాలా అనేది స్టఫింగ్ పెట్టుకోవాలి కాబట్టి అన్నిటిని ఇలా కట్ చేసి మీకు చూపిస్తా ఉంది ఒకసారి అమ్మ తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇంక ఇవన్నీ కటింగ్ కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం దానికోసం స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టేసి ఒక టూ స్పూన్స్ అంతా ఆయిల్ వేసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి అది హీట్ అయ్యాక ఇప్పుడు మనం అసలు మెయిన్ మసాలా ఇదే ఇది మిక్సీ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఈ ప్యాన్ లో ఫ్రై చేసుకున్న ఐటమ్స్ అన్ని ఇది కంపల్సరీ చూడండి ఫస్ట్ పల్లీలు వేసుకుంది కొలతలు చెప్పేశాను కదా ఇప్పుడు ఫస్ట్ పల్లీలు వేసుకుంది అన్నిటిని ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకుంటే అన్ని కూడా ఈవెన్ గా ఫ్రై అయిపోతాయి తర్వాత నువ్వులు నువ్వులు కూడా వేసుకుని చక్కగా వేయించుకోవాలి తర్వాత ఇంకా ఎండు మిరపకాయలు ఒక్కొక్కటి వేయించుకుంటేనే అవి ఏది కూడా మాడకుండా చక్కగా ఈవెన్ గా ఫ్రై అయిపోతాయి అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెల్లుల్లి అల్లం ముక్కలు దాల్చిన చెక్క లవంగాయలు మిరియాలు యాలుక్కాయలు అన్ని అవి కొంచెం కొంచెం తీసుకుంది కదా అల్లం ముక్కలు ఇవన్నీ వేసి మళ్ళీ ఒకసారి ఫ్రై చేస్తుంది మనమైతే అన్ని ఒకేసారి వేసేస్తాం కదా పని అయిపోతుందని కానీ అమ్మ చూడండి ఎంత స్లోగా ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వేసి కలబెట్టిన తర్వాత వేస్తుంది తర్వాత పుట్నాలు వేయించిన శనగపప్పు అంటారు కదా అది వేసింది తర్వాత కొబ్బరి పొడి అమ్మ ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసింది మీరు కావాలంటే పచ్చి కొబ్బరి కూడా వేసుకోవచ్చు చూస్తున్నారు కదా అలా అవన్నీ ఫ్రై అయ్యాక ఇప్పుడు లాస్ట్ కి గసగసాలు వేసింది ఎందుకంటే ఫస్ట్ గసగసాలు వేస్తే అవి వెంటనే మాడిపోతాయి అనమాట గసగసాలు అందుకే లాస్ట్ కి వేసి వాటిని కూడా ఒకసారి ఇలా ఫ్రై చేసేస్తుంది ఇవన్నీ ఈ డ్రై ఐటమ్స్ అన్ని ఫ్రై అయ్యాక ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలను కూడా సన్నగా చీల్చుకొని ఇలా ఫ్రై చేస్తుంది నెక్స్ట్ వన్
ఇప్పుడు మనం టమాటాలు వేశాక కొంచెం ఫ్రై చేసుకుని అవి మాడిపోవు తర్వాత ఒక చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు చింతపండు పెట్టింది చూసారు కదా ఆ చింతపండును కూడా చక్కగా కొంచెం అట్లా ఆ వేడి వేడి ఫ్రైలోనే అలా వేసేస్తే అది కూడా మెల్ట్ లాగా అయిపోతుంది మనం మిక్సీ చేసుకున్నప్పుడు మనకి గ్రేవీలో కూడా కొంచెం పుల్లదనం వస్తుంది అనమాట అవన్నీ ఫ్రై అయ్యాక లాస్ట్కి కొత్తిమీర పుదీనా వేసుకోవాలి వన్ బౌల్ అని చెప్పాను కదా వన్ బౌల్ కొత్తిమీర పుదీనా వేసుకుంటే చక్కగా అవి కూడా లైట్గా ఒక్కసారి కలబెట్టేసుకొని చూసారు కదా ఇవన్నీ ఇలా ఫ్రై అయ్యాక ఇప్పుడు దీన్ని మనం మొత్తం మిక్సీ చేసుకోవాలి మంచి పేస్ట్ లాగా దీంట్లోకి ఇంకా వేసుకునే పదార్థాలు ఉన్నాయి నేను చూపిస్తాను ఇంకా అమ్మ స్టవ్ ఆపేసింది ఇది చల్లగా చల్లారే వరకు కొద్దిసేపు చల్లారిని ఇవ్వాలి ఎందుకంటే వేడివేడిగా పట్టుకుంటే మిక్సీ అనేది కాలిపోతుంది కదా అందుకని చల్లారాక అమ్మ మొత్తం అదంతా మిక్సీ జార్లోకి వేసేసింది దాంట్లోకి ఒక చిటికేడు పసుపు తర్వాత కొద్దిగా సాల్ట్ ఒక స్పూన్ వరకు సాల్ట్ ఇక్కడ వేస్తుంది మళ్ళీ చూసుకొని కూరలో కూడా వేసుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని మనం మంచిగా మిక్సీ చేసుకోవాలి అవసరమైతే ఒక హాఫ్ గ్లాస్ అంతా వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి మరి గట్టిగా ఉంటే చూడండి ఇలా మరి మెత్తగా ఏం పేస్ట్ అవన అవసరం లేదు కొంచెం బరకున్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది అది ఎవరెవరి పర్సనల్ ఇష్టం ఇలా మొత్తం ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుంది మసాలా అంతా మనకి ఇప్పుడు మసాలా అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఇందాక కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి వంకాయల్లో ఆ పేస్ట్ అనేది మసాలా పేస్ట్ అనేది పెట్టుకోవాలి అన్నిటిల్లో అట్లా మంచిగా విడదీసి లోపటికి స్టఫింగ్ లాగా చేసుకుంటే మనకి కూరలో చేసుకున్నప్పుడు తినేటప్పుడు కూడా గ్రేవీలో మసాలా ఉంటుంది మన వంకాయలో కూడా మసాలా ఉంటేనే గుత్తి వంకాయ మసాలా కర్రీ చాలా చాలా బాగుంటుంది అనమాట చూడండి ఇలా ఇంత ఓపికగా చేసుకోవాలి అప్పుడే బాగుంటుంది అన్నిటిని చక్కగా పెట్టేసింది మసాలా అంత స్టఫింగ్ తర్వాత మనకి ఇంకా పేస్ట్ అనేది మిగిలిపోయింది కదా అది ఇప్పుడు మనం గ్రేవీ లాగా యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఒక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసింది ప్యాన్ పెట్టేసి అది హీట్ అయ్యాక నార్మల్గా ఇలా అంటే ఆవాలు జీలకర్ర మినప్పప్పు కొద్దిగా ఒక మూడు నాలుగు ఎండుమిరపకాయలు ఒక్కొక్క స్పూన్ వేసి తాలింపు చేసి దాంట్లోకి ఇందాక మనం స్టఫింగ్ చేసుకున్నటువంటి వంకాయల్ని పెట్టేస్తుంది పెట్టేసి దీన్ని మనం కొంచెం అటు ఇటు కలపెట్టుకుంటూ ఒకసారి ఫ్రై చేయాలి చేశాక దీన్ని మనం ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ మూత పెట్టి ఉడికించాలి ఉడికి అంటే కొంచెం అలా మూత పెడితే ఏమవుతుందంటే మంచిగా అవి వంకాయలు అనేవి కొంచెం మెత్త మెత్తగా అయిపోతాయి లేకపోతే మనకి గ్రేవీలో గట్టిగా ఉండిపోతాయి అనమాట చూడండి ఇలా మూత పెడితే మగ్గినట్టుగా అయ్యి వంకాయలో ఒక లాంటి సాఫ్ట్నెస్ అనేది వస్తుంది అలా ఒక త్రీ మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసి ఇందాక గ్రేవీ అంతా మిగిలిపోయింది కదా దాంట్లో ఇంకా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఇలా వంకాయల్లోకి వేసేయాలి అంతే ఫ్రెండ్స్ ఎంత గుత్తి వంకాయ అంటే ఇలా వేసుకున్నాక కొంచెం మళ్ళీ ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి ఆ వంకాయలన్నీ ఉడికించుకున్నాక ఇప్పుడు అమ్మ కారం మసాలా పసుపు కొంచెం గరం మసాలా అంటే కారం టూ స్పూన్స్ వేసింది మసాలా పసుపు ఒక వన్ టూ స్పూన్స్ వేసుకోవచ్చు గరం మసాలా వన్ స్పూన్ కొంచెం ఎక్కువ తినే వాళ్ళైతే వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ వరకు వేసుకోవచ్చు సాల్ట్ కూడా చూసుకొని వేసుకోండి గ్రేవీలో కావాలంటే ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇంత సింపుల్గా వంకాయ గుత్తి వంకాయ మసాలా కర్రీ అనేది అమ్మ ప్రిపేర్ చేసింది ఇప్పుడు అమ్మ నాన్న తింటారు లాస్ట్కి ఎలా ఉందో కూడా చెప్తారు ఎంత బాగుందో కదా చూస్తుంటేనే ఇంకా కూర అనేది ఒక పది నిమిషాల తర్వాత మనకి అలా ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేస్తుంది ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేసిందంటే కూర అనేది రెడీ అయిపోయినటప్పుడు మంచి కొత్తిమీర పుదీనతో పైన గార్నిష్ చేసుకొని స్టవ్ ఆపేసేయటమే చూడండి ఇలా మనకి వంకాయలు మగ్గిపోతే అర్థమైపోతుంది కూర రెడీ అయిపోయినట్టు అప్పుడు ఇంకా స్టవ్ ఆపేసుకోవటమే స్టవ్ ఆపేసి అదంతా ఒక గిన్నెలోకి సర్వింగ్ చేసేసింది ఇప్పుడు దీన్ని మనం చపాతీలోకి కానీ రైస్లోకి కానీ పుల్కాల్లోకి కానీ తింటే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సూపర్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు డాడీ చూడండి ఎలా తిన్నాడు ఫుల్ గుత్తి వంకాయ తినేసాడు నాకైతే నోట్లో నీళ్ళు ఊరుతున్నాయి వాయిస్ ఇస్తుంటే అమ్మ నీకేమన్నా బాగుందా నాన్నకు పెట్టావు నాకు పెట్టవా మరి చూడండి చపాతీలు చేసుకొని చక్కగా గుత్తి వంకాయ మసాలా కర్రీని తింటున్నారు వీడియో నచ్చితే కనుక అమ్మ నాన్న కోసం తప్పకుండా ఒక లైక్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ సరి కొత్త వీడియో ఐడియా తోటి మీ ముందుకు వస్తుంది మీ ట్రెండ్ నీల్మ బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అమ్మ కూడా బాయ్ చెప్పేస్తుంది మీ అందరికీ